హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మల్టీ చాంప్ మన మల్టీ చాంప్ లో ఇవాల్టి స్పెషల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఇలా టేస్టీ టేస్టీ దోసకాయ పప్పుని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం మరి ఈ సైజ్ దోసకాయని తీసుకొని మనం బాగా వాష్ చేసుకొని అంటే క్లీన్ చేసుకొని వీటిని పీల్ చేసుకొని అంటే బొట్టు మొత్తం తీసేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కొని పెట్టుకుందాం ఇదిగోండి ఈ సైజ్ ముక్కలుగా తరుక్కొని పెట్టుకోండి అదేవిధంగా రెండు చిన్న సైజ్ టమాటోలు కూడా ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కొని పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ వేయించుకున్న తర్వాత మంచి సువాసన వస్తుంది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసుకొని అందులో వాటర్ పోసుకొని ఇలా వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత కాసేపు చల్లారిన తర్వాత మనం బాగా శుభ్రం చేసుకుందాం ఇప్పుడు పప్పుని బాగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలు టొమాటో ముక్కలు మూడు ఇలా చీరికలుగా చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు కొన్ని కరివేపాకు రెబ్బలు రెండు లేక మూడు చింతపండు రెబ్బలు ఒకవేళ కనుక దోసకాయలో ఉన్న గుజ్జును మాత్రం వేస్తే కనుక చింతపండు అంత అవసరం లేదండి ఎందుకంటే అది పులుపుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను గుజ్జు వేయలేదు కాబట్టి చింతపండు వేశాను టేస్ట్కి సరిపడంత ఉప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు పప్పు మంచి కలర్ రావడానికి ఒక టీ స్పూన్ కారం ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత కాస్తంత వాటర్ పప్పు మునిగేంత వరకు వాటర్ వేసుకొని మనం మూతను పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇలా మూత పెట్టుకున్న తర్వాత ఐదు విజల్స్ రానిద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన విజల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు చల్లారినిచ్చిన తర్వాత చూడండి బాగా చల్లారింది కదా చూడండి పప్పు చూడండి బద్దల బద్దలుగా ఉంది కదా మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ బద్దల బద్దలుగా ఎంత చక్కగా ఉడికిందో అండ్ ఎక్కువగా కలుపుకోకండి ఇలా ఆకుకూర పప్పులైనా దోసకాయ పప్పులైనా ఇలా బద్దల బద్దలుగా ఉంటుంది టేస్ట్ భలే బాగుంటుందండి ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని పోపు వేసుకుందాం ఇప్పుడు పోపులు గిన్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ కాస్త వేడెక్కాక అందులో పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ మినపప్పు పావు టీ స్పూన్ పచ్చిశనపప్పు ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత కాస్తగా కలుపుకుందాం అండ్ పోపు వేస్తున్నప్పుడు మనం ఫ్లేమ్ మాత్రం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆర్ లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకోండి ఇవి కాస్త చిట్పట్లు ఆడాక అందులో ఏడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇలా కచ్చాపచ్చగా దంచుకుని వేసుకుందాం ఒక ఎండుమిరపకాయ కొన్ని కరివేపాకు రెప్పలు వేసుకొని వీటిని కూడా బాగా కలుపుకుందాం ఈ పోపు కాస్త వేగిన తర్వాత అందులో మన పప్పుకి మంచి ఫ్లేవర్ని ఇచ్చే ఇంగువ కాస్తంత ఇంగువ వేసుకుందాం ఈ ఇంగువ ఫ్లేవర్నే కాదండి మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది ఇది మాత్రం స్కిప్ చేయకండి డెఫినెట్గా వేసుకోండి ఇవ్వండి మన పోపు రెడీ అయిందండి ఇప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పప్పులో వేసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వేసుకున్న వెంటనే మన మూతను కాసేపు పెట్టుకొని ఉంచుకుందాం ఇలా మూత పెట్టుకొని ఉంచుకోవడం వలన మన పోపుకున్న ఘాటు మొత్తం పప్పుకు పట్టుకొని పప్పు మరింత టేస్ట్గా ఉంటుందండి డెఫినెట్గా ఇలా చేయండి ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం పప్పు పోపు వేసుకున్న తర్వాత ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ అలా ఉంచుకున్న తర్వాత మనం మూత తీసుకుందాం బా గుమ్మగుమ్మలు ఆడుతుందండి మన పప్పు ఇప్పుడు ఈ పోపు అంతా దీంట్లో కలుపుతున్నాం ఇలాగా అంతేనండి మన పప్పు రెడీ అయింది ఇప్పుడు మీకు ఇది ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసి చూపిస్తాను ఆహా ఎంతో ఈజీగా టేస్టీ టేస్టీ దోసకాయ పప్పు రెడీ అయింది కదా ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా డెఫినెట్గా నేను చెప్పిన చిట్కాలతో పాటించండి అండ్ రుచికరమైన దోసకాయ పప్పుని ఎంజాయ్ చేయండి మరి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్